বস হাওয়ায় কি করে ঝুলে আছে স্যার একটা জিনিস বুঝতে পারছি না যে এই বেলুনগুলো এক জায়গায় আটকে আছে কি করে এটা কি করে সম্ভব কোথাও যখন বাধা নেই তখন উড়ে যাচ্ছে না কেন স্যার হয়তো বডিটা খুব ভারী এই জন্যই বেলুনগুলো উঠতে পারছে না না বুড়ুবি যদি এটাই হতো তাহলে এই লাশটা মাটিতে পড়ে থাকতো হ্যাঁ এটা হতে পারে যে এই লাশটা অন্য কোথা থেকে উড়ে এসে এখানে আটকে গেছে এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এটা কারো চোখে পড়ল না কেন যে যে শত্রুদের তোমরা গুলি করে মেরেছ তাদের আটটাগুলো শরীর থেকে বেরোতেই চায় না ওরা আবার বেঁচে ওঠে স্যার এটা এটা কোনো আত্মার ব্যাপার নয় স্যার তাহলে হার্পিস কি করে বেঁচে উঠলো তারপরে ফোন করবেন তুমি কি এসিপি স্যারের রুমে ঢুকেছ হ্যাঁ স্যার এটা খুবই চিন্তারই একটা বিষয় স্যার ওই সাক্ষী যে গুলি চলার আওয়াজটা শুনেছিল সেটা সত্যি স্যার দেখে তো এরকমই মনে হচ্ছে যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল তাকে পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে আয়নার ওপর এই রক্তের দাগগুলো দেখুন আর স্যার এই কাঁচের দরজার ওপরও রক্তের দাগগুলো দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে গুলি চলেছে হ্যাঁ স্যার আর যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন রক্তের দাগ মেঝের ওপরও ছিটিয়ে পড়ে আছে ডিড ইউ ফাউন্ড এস বি প্রদ্যুমান ইন দ্য রুম না স্যার পুরো ঘরটাই তছনচ হয়ে পড়ে আছে কিন্তু ওনাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না আর উনি ওনার ফোনটাও রিসিভ করছেন না তুমি কি আমাদের একটা সাহায্য করবে স্যার তুমি বাথরুম থেকে পাওয়া রক্তের স্যাম্পেল আমাদের পাঠিয়ে দাও আমরা এস বি স্যারের রক্তের সংগ্রহটাকে ম্যাচ করব। শরীরের মধ্যে আর তো কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না তার মানে গলায় ফাঁস লেগে মারা গেছে বডিটা চেক করো কোনো আইডেন্টিটি প্রুফ আছে বেলুন গুলোর সাথে ঝুলেছিল চোখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে কে করেছে ওর সাথে এরকম আর কেন আমরা মুকুন্দের বাড়ি 
লোককে কি জবাব দেব মা মা তুমি কে দো না আমি এখনি মুকুন্দকে ফোন করছি যদি ও কিছু জানে আঙ্কেল রিদির ফোন সুইচ অফ মুকুন্দর ফোনও বন্ধ বলছে তোমরা তো ওর বন্ধু হও না তোমরাও কি জানো না ও কোথায় যেতে পারে না আন্টি মুকুন্দর বাড়ির লোকেদের সাথে আমার কথা হলো ওনারা বললেন যে ওখান থেকে ও তারা হুড়ো করে বেরিয়েছে ওদেরও জানা নেই ও কোথায় গেছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমাদের এখনই সিআইডি কে জানানো উচিত তুমি এখনই সিআইডি কে ফোন করো কাউকে ডাকার দরকার নেই আমরা এসে গেছি মা রিদ্ধি কোথায় চলে গেছিলি এমন ভাবে জানলা দিয়ে কেউ লাফিয়ে যায় মা আমি যদি বলতাম তুমি আমার যেতে দিতে না নিজের মাকেও বলতে পারতিস না দেখেছো নিজের মাকেও বলতে পারে না घूरी चलाना उचित ना जो घूर इसे गई लेके जाए तक अर्जुन बाबू जानी समय ठीक नु खी के धरते गुजरात प्रश्न करते हैं আচ্ছা আপনি বলতে পারেন যে আপনার ছেলেকে কেউ কেন এভাবে মারলো তাও বা ঝুলিয়ে কি এমন শত্রুতা ছিল আপনার ছেলের সঙ্গে কারো স্যার আমার ছেলের কারোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা ছিল না স্যার ও কদিন আগে ইন্ডিয়াতে ফিরে এসেছিল স্যার তাহলে ওকে কেউ কেন এভাবে মারতে চাইবে তাও আবার হাওয়াই ঝুলিয়ে অর্জুন বাবু এখানে আপনার ছেলের সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল মেয়ে আমরা আপনার ছেলের কল রেকর্ড চেক করেছি আর তাতে জানতে পেরেছি ও শেষ কল सम्पर्क खोज पावे 
কিন্তু এস এ পিসারের নিখোঁজ হওয়াতে যদি এদের হাত থাকে তাহলে এদের আমি স্ট্রেচারে করে পাঠাবো হ্যাঁ দুজন কমান্ডোকে তুমি ছেড়ো না দাই আমি পরে কথা বলছি ওরা আসছে এই কোথায় ওই লোকটা যার থেকে তুমি আমাদের নকল সার্টিফিকেট বানাবে বলেছিলে হ্যাঁ আর এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না অপেক্ষা করো সব আছে না হলে নিজের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নাও আর তাছাড়া তোমাদের জন্য সিআইডির লোকেরা আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে ওরা তোমাদেরকে ধরতে চাইছে আর ব্যান্ড আমার বাজাচ্ছে আরে ভাই রাগ করছো কেন তাড়াতাড়ি দেখা করাও বস এসে গেছে সিআইডি ইন্সপেক্টর অভিজিৎ কাটোরিকে তোমরা কেন সাহায্য করেছো হ্যাঁ ওরা আমাদের বাচ্চাদেরকে কিডন্যাপ করে নিয়েছিল আর তার বদলে কাটোরিকে আমার বন্দুকটা পৌঁছে দেবার কথা ছিল স্যার আমি আমার জুতোতে ছোট একটা বন্দুক লুকিয়ে রাখি আর আমি আমার জুতোটা ওর জুতোর সঙ্গে পাল্টে নিয়েছিলাম বন্দুক চালানোর আগে বন্দুকের সেফটি লকটা খুলে ম্যাগজিন খুলে দিয়েছি আমি ব্ল্যাকমেল করতো স্যার বন্দুকটা পৌঁছানোর জন্য এই বলতো স্যার আমরা সিআরডি থেকে আসছি আমরা ঋদ্ধির সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা ঋদ্ধিকে একটা মার্ডারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব মার্ডার ওয়েলকাম ঋদ্ধি ওয়েলকাম ওয়েলকাম শেষ পর্যন্ত তোমার ভালোবাসা তোমায় নিয়েই এলো এসো তোমার জন্য উপহার এসো ঋদ্ধি তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি প্লিজ প্লিজ চলে যাও এখান থেকে তুমি আমাদের সাথে এরকম কেন করছো তুমি তো জানো না আমি কখনোই তোমার হতে পারবো না তাহলে ঠিক আছে কথা এখানে শেষ মেরা দিচ্ছি ওকে আমি এরকম করো না আমি ওকে খুব ভালোবাসি প্লিজ ঠিক 
খুন তোমার জন্য করতে পারে তোমার জন্য খুন আমি করেছি কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি আর আমি তোমার জন্য এতক্ষণ ধরে এখানে অপেক্ষা করছি আর তুমি কি না এই গাধাটার সঙ্গে বিয়ে করতে চাইছো প্লিজ এরকম কিছু করো না প্লিজ ওকে ছেড়ে দাও আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি তারপর আমি মুকুদকে ছাড়িয়ে নিয়ে এখানে চলে আসি मारार देखो जो खुनी अटका जाना दरकार मायर खुब हाची आ रबीओ हसते हसते मरे सर तर मान हलो खुनी एक जन ही দুটো খুনে একইভাবে করা হয়েছে দুজনে হাসতে হাসতে মারা গেছে একবার যদি জানা যায় যে খুনি কিভাবে মারছে ওর ঘর আমাদের হাত থেকে বেশি দূরে নেই দেখে মনে হচ্ছে একই জিনিস প্রেমের অর্ধেকের বেশি ডেমেজ হয়ে গেছে হয়েছে দুজনের মৃত্যুই ব্রেন হ্যামারেজের কারণে হয়েছে মাথার কোনো শিরা ফেটে গেছিল ব্রেনের মধ্যে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আর যখনই রক্তের প্রেশারটা বাড়ে খেলা শেষ দুজনেরই মৃত্যু ও একই দিনে দুজনের মাথার না ফেটে গেছে আর এদের চোখ থেকে রক্ত এই কারণেই বেরিয়েছে ব্রেন হারে হয়তো ব্রেনে আঘাত লেগেছিল বা কেউ কোনো ওষুধ দিয়েছে যার জন্য মাথা শিরে ফেটে যায় নিখিল তুমি বারবার ঘড়ি দেখছো কেন হ্যাঁ কি প্রবলেমটা কি আমার এক্সাম চলছে নাকি আমি সময় মতো উত্তর না দিতে পারলে আমার মার্কস কাটা যাবে না স্যার আমি না স্যার ওই চিত্রলেসের নাম্বার কেটে নেবেন আরে ভাই চিত্রলে স্যার তো নিজের চোখেও ঘড়ি ফিট করেছেন আরে চিত্রলে আমাকে কি করবে চিত্রলেকে তো কেউ আমার বাড়িতে এই বেলুনগুলো পাঠিয়েছিল 
সে হয়তো জেনে গেছিল যে ওই বাড়িতে একটা বাচ্চা থাকে যদি আপনি এটা দেখতে চান যে আপনি কতটা ফিট তাহলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেখুন এটা ঠিক কথা স্যার তাই না তাহলে করে দেখাও দেখি তুমি কতটা ফিট তাহলে দেখাও এক পায়ে দাঁড়িয়ে দেখাও বাহিক দেখলে তাই জন্য তো এক হাতে দরজা ভেঙে দেয় কতটা সলিড ফিট ও পুরোবি নিখিল দেখছো আমি ফিট স্যার দেখাও করে দেখাও তুমি দেখো দেখি দেখাও দেখা আমি ভাবলাম এক পায়ে দাঁড়িয়ে লাভটা কি এক পায়ে দাঁড়িয়ে ডান্স করে দেখা উচিত আপনি করেছেন হ্যাঁ আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে এরকম 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 ডান্স করছিলাম হটা चौबीसा রবি আর আরাধনা দেবী এই দুজনে কি এমন খেয়েছিল যে ওনাদের ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে গেল আর ওই জিনিসটা ওই জিনিসটা ওনাদেরকে কে দিয়েছিল স্যার এটা কেমন করে হতে পারে যে দুজনের মৃত্যু একই জিনিস খেয়ে হয়েছে আর এরা তো একে অপরকে চিনতেও না আর স্যার খাওয়ার কথা যদি হয় আমরাও সেটাই খেয়েছিলাম যেটা মা খেয়েছিল তাহলে আমাদের কেন কিছু হলো না হ্যাঁ স্যার বাড়িতে অনেক গেস্ট এসেছিল কারোরই কোনো ইনফেকশন হয়নি এই আরাধনা দেবী ওষুধ খেতেন হ্যাঁ স্যার মায়ের ব্লাড প্রেসার ছিল তো সেইটার জন্যই ওষুধ খেত কোথায় ওষুধটা এই বেলুন তো একই রকম এই বেলুন গুলো এখানে এলো কি করে আগে স্যার মা এনেছিল কোন বন্ধু দিয়েছিল হয়তো কোন ফ্রেন্ড জানি না স্যার দু বছর আগে রবিও এই ধরনের বেলুন বাড়িতে নিয়ে আসতো ও কোনো মেয়েকে ভালোবাসতো আর মেয়েটা এই ধরনের বেলুন খুব পছন্দ করত তারপর কি হলো ওই মেয়েটা মারা যায় রবি খুবই দুঃখ পায় আরো ওর স্মৃতি ভোলার জন্য বিদেশে চলে যায় আপনি জানেন সেই মেয়েটা কে ছিল না স্যার এই দুজনের মৃত্যু আর এই বেলুনের মধ্যে কানেকশন কি হতে পারে এটা আবার খুনি নয় তো যে বেলুনগুলোকে সূত্র হিসেবে রেখে যাচ্ছে আমাদের রাগানোর জন্য স্যার ডিসিপি স্যারের বাড়িতেও তো এরকম বেলুন পাঠানো হয়েছিল আচ্ছা এর পরের টার্গেট উনি নন তো না খুনের এত সাহস হবে না ডিসিপি চিত্রলের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়াবে না দত্তক নিয়েছিল কি ওই মেয়েটাই মেয়েটার বোন স্যার এর মৃত্যু দু বছর আগে একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে হয়েছিল আর স্যার এও হার্ট শেপ বেলুন খুব পছন্দ করত এই দেখুন এখানেও বেলুন মনে হচ্ছে এই কেসে বেলুন আমাদের কিছুতেই পিছু ছাড়বে না স্যার যদি রবি জামিনীকে ভালোবাসত তাহলে ওর পরিবারের লোক রবিকে চিনতে পারল না কেন না এমনও তো হতে পারে যে পরিবারের লোক রবিকে চেনেই না হতে পারে মিথ্যে কথা বলছে 
দু বছর আগে রবির এই প্রেমিকা মারা গিয়েছিল আর তার দু বছর পর রবিও মারা যায় আর এখন ঋদ্ধির মা মনে হচ্ছে কেউ এমন আছে যে জামিনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে অভিজিৎ দা সালুকে কি হলো আরে আপনার চোখে জল প্রদ্যমান কি হয়েছে প্রদ্যমান নেই কি বলছেন স্যার আপনি হোটেলে যে রক্তটা ছিল সেটা প্রদ্যমেনেরই ম্যাচ হয়ে গেছে হোটেলে এতটা রক্ত ছিল যে এখন শুধু এখন শুধু বডিটা পাওয়াই বাকি এটা আপনি ঠিক করে দেখেছেন ভুলও তো হতে পারে স্যার যদি যদি আমি ভুলটা করতাম দশবার চেক করেছি আমি সালুকের কথা বিশ্বাস করো না ভাই রেসিপি স্যার কিচ্ছু হতে পারে না কিচ্ছু হয়নি ওনার যদি স্যারের কিছু হয় না অভিজিৎ যে এটা করেছে ও সুইজারল্যান্ড কেন বা তাহলে ও যদি লুকিয়ে থাকে না ওকে আমি খুঁড়ে বার করব আর নিজের হাতে মারব ওকে তাতে আমার যাই হোক প্রদ্যুমান শেষ তাই তো মনে হচ্ছে স্যার এত খারাপ একটা মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি কারো মৃত্যু সংবাদ শুনে উনি হাসছেন কাঁদতে চাইছি কাঁদতে পারছি না কাঁদতে পারছেন না মানে আপনি হাসি কন্ট্রোল করতে পারছেন না আপনি নিজেকে সামলান ওনাকে এক্ষুনি হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে স্যার আপনি সামলান নিজেকে হ্যালো আমি ডিসিপি চিত্র রেখে হসপিটালে নিয়ে আসছি এমার্জেন্সি উনি মারা যেতে পারেন সালুকে কিছু জানতে পারলেন দয়া এদের মৃত্যু বেলুন গুলোর জন্যই হয়েছে বেলুন গুলোর মধ্যে নার্ভ গ্যাস ভরা ছিল এই গ্যাস আসলে খুবই বিষাক্ত যদি কোনো মানুষ এই গ্যাসটাকে শুঁকে ফেলে তাহলে প্রথমেই তার শ্বাস নালিতে সমস্যা শুরু হবে তারপরে ধীরে ধীরে এটা শরীরের সমস্ত অর্গানকে ড্যামেজ করে দেবে আর হাসতে হাসতে ওদের মাথা শিরা ফেটে যায় সেই কারণেই ওদের চোখ থেকে রক্ত বেরিয়েছে আর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু স্যার 
যে খুনিটা রবি আর আরাধনাকে মেরেছিল ও ডিসিপি স্যারকে কেন মারতে চাইবে ওনার সাথে এটার কি সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি এই ডিসিপি চিত্রলে তো খুব একটা সোজা লোক নয় কে জানে কোথায় কোথায় নাক গলিয়ে বসে আছে এই সবের উত্তর তো ডিসিপিই দেবে স্যুট কোথায় গেল আবার স্যুট আমি হসপিটালে যাব কাপড় পরবো না আমি স্যুট পরবো এখুনি আমার স্যুট নিয়ে এসো উনি বারবার স্যুট চাইছেন ওনাকে কেউ স্যুট এনে দিন আরে দা অভিজিৎ খুব ভালো হয়েছে তোমরা এসে বলেছো তাকি দেখো কি সব ভুল ভাল জামা কাপড় পরে দিয়েছে এরা এতে এতে ডিসিপির আমেজটা ফিরে পাচ্ছি না আমি আমার স্যুটটা চাই স্যুট আমাকে এই হসপিটাল থেকে নিয়ে চলো ভাই আরে স্যার স্যার আপনি স্যার আপনি হসপিটালে থাকলে আপনি ভালো থাকবেন হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি এখানে শুয়ে থাকবো ডিসিপি শুয়ে থাকলে খুব ভালো লাগে আরে আমি কাজ করতে চাই কাজ স্যুট আরে আমার স্যুটটা কোথায় রেখেছ হ্যাঁ স্যার এই মেয়েটাকে চেনেন এ স্যার এই সমস্ত খুন এই মেয়েটার জন্যই হচ্ছে ওই যে বেলুনটা এসেছিল আপনার ঘরে আপনাকে মারার জন্যে সেটা এই মেয়েটার জন্যই এসেছিল চেনেন একে স্যার এটা খুনের ব্যাপার আপনি হসপিটালেই থাকুন আর বাড়িতে আপনাকে এটা বলতে হবে আপনি এই মেয়েটাকে চেনেন কি না জামিনি নামের আরে দয়া ডিসিপি স্যার যেমনই হোক না কেন কিন্তু কখনো উনি কোনো কথা লুকোন না তাই না স্যার জানেন যদি বলছেন না কেন আসলে এই মেয়েটা ফোন করেছিল আমাকে কি ফোন করেছিল কবে ওই দুই বছর আগে সাহায্য চেয়েছিল আমার কাছে আমি বললাম ঠিক আছে চলে এসো আমার অফিসে তো আপনি ওকে সাহায্য করেছেন না ও আসেইনি আর পরের দিন পরের দিন এসেছিল না পরের দিন খবরের কাগজে আমি দেখলাম যে মেটা মরে গেছে একটা অ্যাক্সিডেন্টে একটা মেয়ে আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আসে আর তার পরের দিনই মেয়েটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় এটা আপনার অদ্ভুত মনে হচ্ছে না আর এটাই তো হলো আমার সব থেকে বড় আফসোস মেয়েটাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না স্যার আমার তো মনে হচ্ছে এই মেয়েটাকে আপনি বাঁচাতে পারেননি বলে কেউ আপনাকে এইভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে আরে আমার চামড়াটা খুব মোটা তোমরা বলো না যে ডিসিপির গন্ডারের চামড়া হ্যাঁ এইভাবে আমাকে কেউ মারতে পারে নাকি আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছি একদম নিচে লুকিয়ে দেখব কি হচ্ছে ওপরে আমাকে না পেলে কেউ আমাকে মারবে কি করে স্যার এই ডিসিপি স্যার দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন হ্যাঁ উনি খুব তাড়াতাড়ি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবেন আচ্ছা ওই দু বছর আগে মেয়েটা কার কার সঙ্গে কথা বলতো সেই ফোন নাম্বার গুলো কি পাওয়া গেছে হ্যাঁ স্যার সব নাম্বার পেয়ে গেছি একটা নাম্বার এমন আছে যেটা ও প্রায় রোজ কথা বলতো গ্রেট কাজ হয়ে গেছে কার নাম্বার কে সেই লোকটা স্যার লোক নয় একটি মেয়ে মহিলা হ্যাঁ স্যার সেই মেয়েটাও নিজেই কি জামিনী জামিনীর সঙ্গে কথা বলছিল স্যার ওই দুটো নাম্বারই ওর নিজেরই কিন্তু ও মরে যাওয়ার পর একটা নাম্বার বন্ধ হয়ে যায় আরেকটা নাম্বার চালু আছে ও এই দ্বিতীয় নাম্বারটা তার যে খুন করছে হুম এটা খোঁজ নিতে হবে যে দ্বিতীয় নাম্বারটা কোথায় গিয়ে থামে যেখানে থামে ও সেখানেই ঘুমোয় ওখানেই রেড করি তাহলে এই হলো সেই জায়গাটা যেখানে ওর মোবাইল রাতে থেমেছিল যেই হোক জামিনীকে খুব ভালোবাসে তাই জন্য ও মারা যাওয়ার দু বছর পরেও ওর ফটো এইভাবে গুছিয়ে রেখেছে ও তাহলে এই ভদ্রলোকে সব কিছুর পেছনে খুব চালাক তো আমাদের সঙ্গেই ছিল কিন্তু আমরা ওকে সন্দেহ করতে পারিনি
पाला मुकुंद पुरो सत्य कथा बोल तब तो ओषुद दिए तोके तोर विषा तो बेलुन हाथ बाचा क्यों मेरे छे रवि आराधना के सर जमिनी के भलोबाजाम बयफ्रेंड छम सर ओ रवि खूब बरक्त करत जमिनी के खूब भय पे ওরা সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলেছিল স্যার স্যার ও আমাকে একদিন ফোন করেছিল স্যার হ্যাঁ মুকুন্দ আমি এখনি ডিসিপি চিত্রলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তুমি এখনো ওনার সাথে দেখা করোনি না এখনো দেখা করিনি কিন্তু আমার সাথে ওনার কথা হয়ে গেছে উনি বলেছেন যে আমাকে সাহায্য করবেন আর রবির বিরুদ্ধে টাফ অ্যাকশন নেবেন কিন্তু তার জন্য আমাকে ওনার সাথে দেখা করতে হবে এবং একটা প্রপার কমপ্লেইন লেখাতে হবে ও নো काशी पाउडर छोड़ जमिनी के शुद्ध मेरे जे रवि के विस्वीकार कर मारते चाहिए कारण सर भाई समस्त सम्पत्ति जमिन नाम लिखे दिए और भाई चे ट दरकार कार बी होते तुम मेर थे टाका के बस भलोबास कथाधिर सफल कर लुम रवि के बेलुन संगे बांधले तुम तो रिद्धिर संगे चले रिद्धिकेलेट फेले আর ওয়ালেট নেওয়ার বাহানায় আমি কন্টেনার ইয়ার্ডের দিকে আবার গেলাম কিন্তু ডিসিপি চিত্রলে ওনাকে তুই কেন টার্গেট করেছিলি স্যার আমার মনে হয়েছিল যে ডিসিপি স্যার জামিনীকে সাহায্য করতে চায় না আমি ভাবলাম যে উনিও এই প্ল্যানে যুক্ত আছে তাই না উনি এই প্ল্যানের সাথে যুক্ত ছিলেন না বরং উনি তো জামিনীকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন প্রতিশোধের আগুনে তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে दो दुटो खून करम बाकी जीवन काटिए जेल मध्य नहीं जाओ ये दूज के सर ये केसटा तो टाइम मतन सल्व कर दिए कंतु सर हमें एखो जानी ना एसिपी सर साथ ही उन्नी अब सर सर एट काटर जुतो जेटा कमांडोर सदले देखने की लुकिए रखा 
पेन ड्राइव हेलो ये तो जेलर भेतर ही ना मारा जाओ और आगे जोखन तुम रे वीडियो टा देख चो तातक कने अमी चलेगे ची ओपोरे निजर कॉबोर थे के पाठ ची ए इ बार तटा अरे हैं किंतु आमी ओखने ऐका जाच्ची ना आमर साथे एक जन विशेष अतिथि के निये जाच्ची जानो की तुम्हारे श्रवण लीडर For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.